。这个壮汉可不一般，轻松就能推开两座大山。愚公看了会流泪，别人耕地用牛，他却百亩良田自己开垦。若问他是谁，他就是天生神力的大牛。话说在宇宙诞生初期，宙斯为了帮助人类对抗邪恶力量，派下一名天神附身在了小王子身上。可没过多久，一场政变来袭，国王因此殒命。小王子则被放在小船送了出去，才逃过一劫。后来他被一对夫妇收养，这小孩打小就表现出非同一般的神力，比生产队的驴都能干。几百米的石磨，说推就推，几十米高的大树，说拔就拔。路上被熊大袭击，一拳送他离开美丽的地球。在一次比武大赛上，大牛一个打十个，还把一根巨木扔出了地球。这身强悍的力气，征服了所有的平位。国王准备把他招入麾下，公主准备把他带进闺房。可万万没想到，女国师看出来，大牛就是当年逃走的小王子，于是立刻建议国王，不能养虎为患，须得除掉大牛。这天，一只巨大的机械蜜蜂从天而降，虎身的翅膀就朝大牛袭来。国王派来的巨型蜜蜂，该说不说有点东西，但还是在几个回合之后，被大牛一飞扑劈成短路，从天上掉了下来。国王一计不成，又生一计，他抓走了公主，并将她囚禁，以此胁迫大牛自我流放。无奈之下，大牛在海里游了。七天七夜，来到一座小岛上寻找老巫婆，求她帮忙解救公主。作为代价，老巫婆要用她的鲜血恢复容颜，才肯告诉她解救方法。事后，老巫婆推算出公主的大概位置，还带她找到一个黑人。此人被誉为非洲之王，麾下有一神器，名为飞马战车，可日行万里。有了它，就可以瞬间到达世界各地。可想要神器，就得帮非洲之王开辟运河，但这对大牛而言一点不难。在老巫婆的魔法加持下，大牛以肉眼。可见的速度，长成了身高百丈的巨人，推开了两座大山，形成如今欧非大陆的节点——直波罗渡海峡。完成这项壮举后，大牛如愿见到飞马战车，出发营救公主。在通过绚丽的彩虹桥后，他走进长长的地道，来到国王的秘密基地。看守基地的是一个巨大的机械狗。大牛和他大战几个回合，最终凭借一套不解释连招，成功击毁了机械狗。看守公主的士兵最多，可都不是大牛的对手。只见大牛一手一个。轻松解决掉两名小喽啰，接着又用神力干翻了维奥特的众人，最后扛起巨桶破开密室，找到了国王。而此时的国王正准备把公主献祭给火山，用来换取强大的邪恶力量。说时迟，那时快，大牛当下拔出十洞剑，与国王展开火拼。双方你来我往，招式像极了古惑仔。最后又是一套不解释连招，大牛解决了国王，把公主救了出来。基地也随即在一阵地动山摇后彻底崩塌，沉入火海。到这里，故。故事就结束了。这部电影名叫《大力神》。